ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മൈ സെൽഫ് അനിഷ്മ എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷനുണ്ട് ഒരു വേദിയിൽ കയറി രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിൽ പലരും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്റ്റേജ് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു ഓവർ കം സ്റ്റേജ് ഫിയർ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജ് ഫിയറിനെ തരണം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെല്ലാം തന്നെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ചവരാണ് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി ഇബ്രഹാം ലിങ്കൺ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ വാക്കുകളെ ആയുധമാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരാരും തന്നെ വേദികളെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല ക്ലാസ്സിൽ സെമിനാർ എടുക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുന്നിൽ പോലും നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാറുണ്ട് ഒരു സംശയം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട് വരയ്ക്കാറുണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അറിയാവുന്ന ആൻസർ പോലും എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേദിയിൽ കുറച്ച് പേരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടാറില്ല നമ്മുടെ തൊണ്ട ഇടറാറുണ്ട് നമ്മൾ വിറയ്ക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ വിയർക്കാറുണ്ട് സോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഭയവും ഇല്ലാതെ എത്ര പേരുടെ മുന്നിൽ വേണമെങ്കിലും ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഓവർ തിങ്കിങ് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ ഇത് തെറ്റിപ്പോകുമോ അവരത് എങ്ങനെ എടുക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ അമിതമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ഇല്ലാതാക്കുക അമിതമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ അമിതമായിട്ടുള്ള ഭയത്തിനും കാരണമാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമിനാർ എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ എന്താണോ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഏതാദ്യം പറയണം ഏതവസാനം പറയണം എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക കൂടെ വേണം കണ്ണാഴയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം ഏത് വിഷയവും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതൊരു വിഷയവും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ നമ്മുടേതായ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേദിയിൽ പ്രസംഗിച്ച ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് മുന്നിൽ നമ്മളൊരു സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ലോകത്തിലെ മഹത് വ്യക്തികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വേദി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ അധ്യാപകരും സുഹൃത്തുക്കളും ഉള്ളൊരു വേദിയിൽ നിന്നും നമ്മളെ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിലുള്ള നമ്മുടെ ഫ്ലുവൻസി കൂട്ടാനും സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും തെറ്റുമോ എന്ന ഒരു തോന്നലാണ് പലരെയും സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് മിസ്റ്റേക്സ് ആർ പ്രൂഫ് ദാറ്റ് യു ആർ ട്രൈയിങ് അല്ലെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്ന ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് തന്നെയാണ് തെറ്റുകളെന്ന് പറയുന്നത് സോ തെറ്റുമോ എന്ന് ഓർത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിയാലും സാരമില്ല ജസ്റ്റ് ഡു ദാറ്റ് അത് അങ്ങ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഭയത്തെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് വാക്കുകളിലൂടെ ശോഭിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ